I wonder um, how much money does people make uh, per mount? Big Mac menu arkadaşlar. Bu kardeşimiz 50 dolar. Niye? Ne işin var? Savaş var orada diyecek. Hayır. Gençler ve daima genç kalan insanlar bugün çok ilginç bir yerden evlerinize misafir oluyoruz. Şöyle bakın. Şeyma Hanım burada çalışıyor. Keyfo Selam. ve Melih Bey. Merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz. Moldova'dan merhabalar arkadaşlar. İkisi <gülüyor> Moldova'ya taşıdık. <gülüyor> arkadaşlar Moldova videosuna e, Oha Diyorum ekibiyle birlikte bunların stüdyosunda başlıyoruz. Ve Saz arkadaşım. Orta, ve, Orta Doğu ve Balkanların en büyük yalancısı. <gülüyor> Haytay Oğlar'da. <gülüyor> Sponsorluğunda arkadaşlar Haytay'la. Tabii ki. Hemen ya çekimdeyiz de arkadaşlar. Böyle şeyler var. Oluyor tabii ki de. Hayta Bey de çekimde. Arkadaşlar Moldova'ya gidiyoruz. Fakat burada bir çekimme davet ettiler bize. Teşekkür ederiz kendilerine. Hayta hocamdan birlikte. Arkadaşım nasılsın? İyisin. İyi sen ne yapıyorsun? Moldova'ya gidiyorsun. Moldova'ya gidiyorum. Yolun açık olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu arada Hayta hocamın kanalını zaten biliyorsunuzdur. Altta Eyvallah. açıklamada bırakıyoruz. Oha diyorum yap yap hepsi. Onları da açıklamada bulabilirsiniz kanallarını. Biz şöyle ufak bir belki biliyorsunuzdur eskiden izlediyseniz. Bu ofis size göstereyim. Abi gir işte. Böyle bir heykel bizi karşılıyor. Abi devam ediyoruz. Kurgu yeri. Burada bakın kurgu ve animasyon burada dönüyor. Burası mıdır bunun mutfağının çıktığı yer? Aa sen efendim. Nasılsınız iyi misiniz? <gülüyor> Sizi kamera arkasında yakaladık. Sizi kamera arkasında i̇şte yakaladık. Burada kurgularımızı yapıyoruz. Fikirlerimiz burada doğuyor. Vay. Vay böyle. Süpersiniz süpersiniz. Ee, çalışanlarımız burada duruyor. Işıklar mışıklar buralarda sessiz oluyoruz. Başkanım nasılsınız? Sağ olun. <gülüyor> Siz, ben o şey yapıyorum. Tribe giriyorum orada çekimdeyiz tribe. Hiç bizde bizde hiç böyle şeyler yok ya. Bizde bir tane kamerayla çekiyoruz yani. Ondan sonra green screen'imiz var bakın burada. Ondan sonra şöyle bahçemizi de size gösterelim. Şimdi bu akşam arkadaşlar benim Moldova'ya uçuşum var. Çok heyecanlıyım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar e, videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, eğer abone olmadıysanız abone olursanız ve bu sefer bir şey daha söyleyeceğim. Eğer videoyu paylaşırsanız sevdiklerinizle bizi çok mutlu edersiniz. Hani açıkçası biz sizin like atmanızla falan böyle daha fazla para kazanma gibi bir durumumuz değil ama e, belki dolaylı olarak olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama asıl durum şu etkileşim alıyoruz abi etkileşim aldığımızda YouTube diyor ki aa diyor bu video diyor beğenilmiş diyor o nedenle insanlara yön bizi yönlendiriyor o nedenle eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeniz yorum atmanız gerçekten de bizim için çok önemli biz şimdi çekim yerine gidiyoruz ondan sonra da e, bir sizi bir kişiyle daha tanıştıracağım sonra da havalimanına geçiyoruz hadi devam edelim. Mesela Bey merhaba nasılsınız? Merhabalar Arda Bey hoş geldiniz siz sorumlu. Ben deyim Semih Bey üniversitenin e, kurucusu. Bu zaman kadar çok bahsettim sizi. Çok yazan olmuş zaten. Çok teşekkür ederim size de arkadaşlar ilginiz için. Ben ilk ağızdan Semih Bey'den bir ufak üniversitenin e, neler yaptığını, nasıl hizmetler verdiğini öğrenip size de aktarmak için geldim. Üniversitenin yurt dışında dil eğitimi, lisans programları, yüksek lisans programları, sertifika programları, lise programları gibi e, hizmetleri var. Dünyadaki en prestijli kurumların Türkiye temsilcisiyiz aynı zamanda. Peki en çok bana sorulan soru diyelim ki geldi üniversiteden ben eğitim danışmanını aldım ve olmadı bir şekilde vizemiz çıkmadı olabilecek bir durumda. Bu şekildeki çıkma prosedüründe ne gibi durumlar oluyor? Şöyle bir durum var aldığımız yani eğer eğitim için geldiyseniz lisans programları olsun Hı -hı. işte lisans üstü programları olsun e, almış olduğunuz bütün eğitim ücretini e, en ufak kuruşuna kadar geri iade ediyor. Vize için de alacağımız örnek bölüm danışmanlık ücretini herhangi bir vize dediği durumunda e, yine adaya geri iade etmeye çalışıyoruz. Süper, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Ben uçağı kaçıracağım bu arada. Çok hızlı bir şekilde size uğramak istedim. Arkadaşlar üniversitenin Instagram adresini ben hemen sağda bıraktım. E, her sorumuza da Semih Bey bizzat e, cevap verecektir. Semih Bey'in de e, telefon adresi, telefon numarasını hemen açıklamada bırakıyorum. Ben hızlı şekilde havalimanına yetişmem lazım. Kendinize iyi bakın Zemir Bey. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Kankacığım. Vay be. Uçuyor. Moldova'da haberleşelim. Aynen. Görüşürüz. Belki gelirim. Gel gel beklerim. <gülüyor> Bekleriz seni. Haber et beni. Ben şimdi direkt havalimanına ineceğim. Tamam direkt içinde indiriyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Otobüsün içine şey mi koymuşlar? İyiymiş yine. 
Su 5 lira. Tamam bunu nasıl alıyorum ben? Parayı attın mı? Attım. E. Para Hiç numarayı bastım. 22 yaz. Ya ne alacaksın? Halle alacağım. Halle alacağım. 12 yaz abi. 12 yazdım. 12. Aynen. Tamam yaz. Neye basacağız? Bunu bas. Ya bir lütfen para yükleyin diyor. Atmıyor. Parayı... Evet bunlar da dolanmış. Tamam. Öyle mi? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> sıkıntı var mı şey Mos Moldova'ya girişte? Evet mutlaka yolculardan dönüş bileti istiyor. Eğer tamam. oralı değil oturumunuz yoksa mutlaka dönüş bileti istiyoruz. Tamam dönüşü varsa yine de geri çevirme ihtimalleri var mı? Ee, tabii geri çevirme yani dönüş bileti olması Hı -hı. geri çevrilmeyeceği anlamına gelmiyor. Geri Hı -hı. çevirme ihtimali Hayır. çok yüksek. Mart'tan beri yani e, savaş başladığından beri çok sıkıldılar ve bu konuda tahminim e, yani bütün yolculardan mutlaka dönüş bileti istiyor. Tamam dönüş bileti hatta, var. Hatta hatta Ukrayna'ya geçip Ukrayna oturumu olan yolculardan da dönüş bileti istiyor. Allah Allah. Evet. İyi, en azından bilgilendirdik burada Tabii. insanlara. Tabii. Teşekkür ederiz Güzel yardımlarınız ederim. için. Görüşürüz. Tamam. İyi günler. Arkadaşlar bana dedi ki abi geri çevirirler seni dedi. Neden dedim? Moldova dedi geri çeviriyor şu an dedi. Giden e, yolcuları dedi. Ondan sonra ben dedim ki gireriz ya herhalde bir şekilde. Kesinlikle dönüş bileti istedi. Allah'tan almıştım dönüş biletini. Ben normalde benim konsepti biliyorsunuz tek yöne hikaye. Ben tek yöne uçak bileti alırım abi. İlk kez bak ne zamandan beri ya hayatımda hiç gidiş dönüş kanalı açtığımdan beri aldığımı düşünüyorum. Sanırım bir Japonya'da almıştım. Git gel diye. O da dönmem gelen tarih biliyordum. Bir de bunu aldım çünkü arkadaşlar 8 gün sonra dönmem lazım benim arkadaşın düğünü var. Ya o nedenle ben dönüş bileti almıştım. Görüp bir şekilde ve e, sordular. Şimdi ben gideceğim abi. E, otel. Bir iki günlük otel rezervasyon patlatayım ben en iyisi. Çünkü döndürürlerse perişan oluruz. Ve çok duyuyoruz bunları geri döndürdüklerini. Şimdi en sevdiğim yere gidiyoruz. Nedir? Harç pulu. Allah'ım. Harç pulu önemli. Değil mi? Bir de konuşuyorlar diyorlar ki 300 lira olacakmış harç pulu. 150 de. Umarım hala 150'dir. Ne bakmayın giriş. Güzel. Gidecek miyim sizce? İnşallah. Bak bugün 9 kişi döndü. 9 kişi döndü. Hiç sorunu yok. Davetiyeleri var hem de. Davetiyeleri var. Hadi bakalım. Var var. Göreceğiz. Arkadaşlar. İş zor. Bugün Türkiye'ye 9 kişi yollamışlar. Allah çoğu da vatandaşı gibi. Yani Moldova'da gibi yani daha en azından Türk. Ee, çok kişi de yok. Valla bu arada Türkler olarak bayağı bir sıkıntı çekiyor gibiyiz ama. Yine de. Benim umudum var. Bizler bir şey yaptık. Yani uçak indi. Yarın bir gün uçağa binersiniz. Ya da biniyorsanız arkadaşlar. Şöyle. Yani size beklemenize gerek olan bir durum yok. Normalde uçak indikten sonra ve bir 5 dakika sonra çıkılacak ya uçakta. Ve de özellikle e, otobüslüyse hele, yani de küreye yanlış olaysa önce emeğinin de hiçbir manası yok. Ben de abi oturun, bekleyin. Rahat rahat vakit geçebilirsiniz. Şimdi artık yavaş yavaş bunlar gittikten sonra yani pasaporta geçeceğiz, pasaport bitecek. Umarım girebileceğiz. Bugün 9-10 kişi döndürmüşler bu konuları biz girebiliriz diye düşünüyorum. Hayır. Pasaport kontrolüne geldik. Siz niye geldiniz? Biz hep buradaydık. Ha. Bunlar niye geldi biz onu bilmiyoruz. Nasıl zor oluyor mu buradan şimdi sokmak? Türkleri zor sokuyorlar falan diyorlar. Başka oturum var evet. Ha sizde oturum mu var? Ee, Rusya oturum, Ukrayna oturumu var ya. Yani. Evet, siz geçersiniz o zaman. Almanya var, Rusya var, Holland var. Hepsi oturum var hepsinin? Tabii öyle isim. Adam zaten bakıyor şöyle 2-3 tane mesela İspanya girişleri mesela bu vizeler falan sorun etmiyor. Ha iyi bak. Kardeşim bize ne zannettin ya? Teneke mafya mı zannettin? Hayır, hayır, hayır, hayır. Şimdi hayır. durdu her tarafı. Güzel. Bak çekiyor bu arada görüyor musun? Çektim Çekeyim. Çektim bakayım kamerayı. Interpol kurar. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bende bir oturum oturum yok. İnşallah sonra yapmazlar. Ya sana diyecek oturum iznim var mı? Diyeceksin ki ben Bizim. genç yaştan kötü bir alışkanlığım var. Otururken izin almıyorum. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bu duralarda savaşıyoruz abi. Burada bize 
Karışık muhabbetleri var. Biz ilk kenara odayı alacaklar. Alacaklar mı? Tabii tabii. Beni de alırlar mı diyor? Tabii. Kesin. Pasaportu görünce tık sağ mı? Tabii canım alacak. Soracak niye geldin, niye gittin, niye, ne işin var? Savaş var orada diyecek, hayır mı? Arkadaşlar, valla bana hiçbir sorun yapmadılar. Ama e, önceden sorun yapmışlarla konuştuk biraz önceden. Bayağı sorun yapıyormuş normalde. Şimdi niye geldi? Ben YouTuber'ım deyince genel olarak Hollanda'da aynısı olmuştu. Yani beni referans almayın, onu söyleyeyim size. E, YouTuber deyince bir şeyler değişiyor ülkelerde. Böyle bir, bir yumuşama oluyor. E, onu fark ettim ben. Ama dönüş biletini kesinlikle alın. Moldova'ya gelme planınız varsa dönüş bileti yola çıkmayın. E, uçak bileti, gidiş dönüş dedim. Otel rezervasyonu soruyor. Otel rezervasyonum da vardı benim ama bakmadı bana. Hiç hiç falan dedi. Ne zaman döneceksin dedi. Şey, otel rezervasyonum var mıydı? Var dedim. O da çıkardım hani göstereyim dedi. Yok yok yeter gerek yok dedi falan. Ondan sonra direkt içeri girdik. Hiç sorun yaşamadım yani ben anlayacağınız. Şimdi şöyle... Birazdan valizimi alıyorum ve kendimizi dışarı atıyoruz. Çıkışımızı yaptık. Şimdi hava, hava alanı ritüelleri nelerdir? Bir, küçük miktarda para bozdurma. İki, ucuz saat alma. 20 dolar exchange. 20 doları varmış bana verebilecek. 30 dolar yapabilirim dedi çünkü 20 dolar varmış. O da olur ya. 570, 580. L aldım yani 30 dolar 580 L ediyor TL olanı yazarım buraya ee, Yandex taksi bakacağım şimdi internetten sonra devam edeceğiz arkadaşlar bir otel bu olacak bakıyoruz buradan ben de L dolara hala hakim değilim de ha yalnızım Türk müsün abi sen 300 L kaç dolar ediyor ya aşağı yukarı 15 dolar 15 dolar durun bakalım ya en azından bir fiyat aldık 15 dolar ben yani 7-8 dolara yani 200 liraya falan 300 liraya dedi ya taksici. Benim matematik 200 liraya gider yani bir yere. Yine de kazıklanabilirim. Bakalım bir kendim dışarı atmaya çalışacağım. Eğer buradan dışarı çıkılabiliyorsa abi daha ucuzunu bulurum. How much for centrum? Center. How much for center? How much? How much? Lay? How much? Top bir gişe. 1, 2, 3. How much lay? Çak, şişmoy. 1, 2, 3, şişmoy. Bu 150 de direkt ya. Dur. Dur bakayım. How much this? Adres. This adres. Top bir gişe. 150 bak. Direkt yarı yarıya. This one. Anka. Ama benim telefonu götürmesin de. Where can you make 100? This 100. You can do it. Yes. Stop it this year. Bu 150 diyor. 120. 120. Okay. Do botaniki tut bilet. Okay. Tamam dur ben bunu. Okay okay I come. Geleyim artık yapacak bir şey yok kanka. Adam 300 dedi, bu 150'ye şey yaptı. Çıkan. Hocam, olayı anlatıyorum. Şimdi o adam dedi ki bana 300. Vay anası. 300 nedir dedim. Biraz yürüyecektim ben. Ama bu kadar kazıklayacağını düşünmedim. Ee, bu 150 dedi, işte ben 100'e zorladım olmadı. 120'ye zorladım olmadı dedim. Bir demek ki 150 bunun fiyatı gidiyor çünkü adam. 150'de 7,5 dolara falan herhalde tekabül ediyor diye düşünüyorum. Hostel'e gidiyoruz. Haa. İlginç. Okay. Everything is... Okay. Yeah. Thank you. Valla böyle şehrin içinde şöyle bir yer, bir anahtar da verdiler bana. Bir stüdyo da ayrı. Do you have wifi here? Yes. Okay. Ne? Abla gitti. Ee, şimdi şöyle küçük bir oda turu. Zaten çok küçük pek. Oda turu da bitti. Ya boyu boyu göstereyim. Temiz. Güzel. Küçük bir stüdyo daire yapmışlar. Şimdi e, aşağı yukarı böyle bir stüdyo dairede kalıp 
taksiyle havalimanından buraya gelmek istiyorsanız arkadaşlar aşağı yukarı söylüyorum 40-50 euro arasında dolar arasında bir para ödüyorsunuz. Ee, küçük stüdyo apartta apartmanın sahibi de burada sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Hoppa eşyamı buraya koyacağım da şimdi gezerken bana şey olmasın diye. Okey. Sağ olsun bana yardımcı oldu abla. Dedi ki ben seni şeye götüreyim. Otobüs terminaline götüreyim. Çünkü şöyle bir şey var abi. Duymuşsunuzdur. Gagabuz dediği bir Oraya gitmek istiyorum ben aslında bu akşam. Hani burada bugün geziyim. Akşamı da geçerim diye. Ama biletler kaçta nerede falan onu bilmediğim için. Goodbye. Abi bak hemen aslında şurada bir Kahvaltımızı yapalım mı? Ispanaklı herhalde bu. Spanish? Thank you. Güzel sıcak bir şey benziyor bu arada. Peynir. Güzel. The Gauzia Onas, Gara di Nord. Gara di Nord. Where is Gara di Nord? Central. Not here. No, no, no. Para değiştireyim dedim ama şöyle bak şurada altta yüzde üç komisyon yazıyor. O nedenle başka bir iki tane daha yere soracağım. Yüzde sıfır komisyon yazıyor bak. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Fiyatlara bakalım. 19.40, 19.54. Ortalama bak 20 lei 1 dolar gibi düşünebilirsiniz. Benim anladığım kadarıyla. Şimdi bir bir 50 dolar çatlatsın güzel kardeşiniz şurada bakalım ne, ne çıkacak şöyle yani hesaplarıma göre bana güzel arkadaşlar 1000 L yakın para vermesi lazım no commission okey 50 doları verdim abiler what? It's okay, no problem. Abi şunu kabul etmediler. Yırtık olduğu için. Ben bir tane daha vereyim. Seninle mi araştırsın? Şöyle. Al başkanım. Güzel. Kaç lei verdi abi? 970 lei para verdi. Gördünüz mü? O böyle parasıyla. Şu arkadaş şöyle Bu kardeşiniz 50 dolar ee, Bir de sim kart aldım mı Şehri gezmeye hazırız bence Şurada bir pazar gördüm Ama benim ilk önce bir sim kart almam lazım Hello ee, Sim kart Sim kart ee, Which one is good Which one is good hiç kimse İngilizce bilmiyor ya. Kartela prepay. Şöyle abi. Şöyle abi 100 GB. Artı 500 dakika diyor. Ha, bak burada da asıl olay buradaymış ya. Bakın işlem şu kadar basit. Kendi hattı çıkarıyorsunuz. Ondan sonra. Is that good sim? Yeah. Ha, okay. Sonra yeah. onu içeri alıyorsun abi. Nice. Is it finished? Yeah. Thank you very much. Şöyle çıkalım. Abi yapamadı. Beni merkeze yönlendirecek herhalde. Yeri bulduk. Orange. Umarım sıkıntı yaşamayız ya. Hello. Um, I buy sim card, but internet doesn't work. Can you? But you activate your internet? What? You activate? I I don't know how to do it. Aslında yüz yazıyor da yalan dolanmış o işte. Ben bir yüzlük daha açacağım abi. Tamam mı? İşte 4 dolar, 5 dolar bir şey daha açacağız. Burada 4 dolar, 5 dolar diyoruz işte de. Kanka burada sıkıntı, internet olmaması burada sıkıntı yani. Bak şöyle yüz, yüzü daha veriyorum. Gördünüz mü? Şimdi bak anlatıyorum olayı. Adamlar buraya yazmış bak. 20 GB. 250. Sonra 100 daha ver diyor baba. 100 GB daha verelim sana diyor. Abi çok yardımcı oldular. Sıcakmış bu arada. Üstümü çıkarayım dedim. Bu Burada bir tane alışveriş merkezi varmış. Benim de şey almam, e, harici kart almam lazım. O nedenle hem merkeze gitmek hem de harici kart almak için öyle bir e, git, öyle bir yere gitmem lazım yani. Salut. 
Bu böyle inşaatın çalıştığı yer. Do you speak English? Yes. A little? little. Okay. Little. So uh -huh. I'm doing videos about uh -huh. YouTube and it's my first day in Moldova. Uh -huh. Kişine. Welcome. Thank you very much. <laughs> and I wonder um, how much money does people make uh, per month? A approximate, like approximate, uh, or maybe okay. minimum wage. I work in uh, construction. Construction, uh -huh. construction yes. Uh -huh. uh, my money uh -huh. day uh -huh. for fourteen for four first uh, one, one two three four four, four six, zero zero four uh, yeah. 400 400 lari lei lei yeah lei ah you say lei not no. lari okay no no no no and what is the minimum minimum uh, for monthly if you work in let's say waiter or uh, uh, three three one two three is uh, the, the minimum one. minimum is per day uh, yeah, yes. Uh, okay, okay, great. Yes, one uh, day. How is life in Moldova? Uh, I live in uh, Moldova. Is it good? Yeah, uh, it's very good. You like? Nice, yes. It's... <laughs> okay, all right. Yeah. Thank you. Thank yeah. you very much. Nice day. Goodbye. Şöyle sorduk arkadaşlar. İnşaat denk geldi valla. Bir anda aklıma geldi. Daha doğal olsun hani mesleğini yapan bir adam. Söyler mi söylemez mi emin değildim açıkçası. Ama denedim. Tabi şöyle düşünelim. Burası başkentte ve merkezde bir inşaat alanı. Bir günlük yövüm üyeleri 400 liraymış. Diyor ki işte aşağısı 300 lira alır diyor. Yani 300 ile 400 lira arasında maaşları varmış. Yani günlük ne diyelim 15-20 euro arasında burada para kazanıyorlar. Tabi çok daha farklı iş kolları ne yapabilir? Veyahut da kırsal tarafa gittiğimizde fiyatlar nasıl değişir? Elimden geldiğince sizlere sormaya çalışacağım. Yani ben sormaya çalışacağım. Özen göstereceğim böyle. Moldova veya resmi adıyla Moldova Cumhuriyeti Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülkedir. Başkenti Kişine olan ülkenin yaklaşık 2,5 milyon nüfusu vardır. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığı kazanan ülke Avrupa'nın en fak ülkesi olarak bilinmektedir. Bu nedenle Avrupa'da paranın pul olduğu ülke olarak tanınmaktadır. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat arkadaşlar? Yine kendimizi attık yollara. Türkiye iyi geziyorduk. Biraz bizimkilerle birlikteydik. Gezginlerle buluştuk. Sevdiğim insanlarla vakit geçirdim. Ailemle, özlemle, arkadaşlarımla. Güzeldi ama insan özlüyor abi seyahat etmeyi. Böyle küçük bir Moldova seyahati. Ondan sonra sürpriz bir ülke var. Dodundan yenmez bir yere gidiyorum. Bakın şöyle sağlı sol biraz da şu caddeyi de size göstermek isterim. Arkadaşlar. Böyle grafitiler var ama genelde mesela kral da görüyorum ben. Kral mı artık? Haç var elinde. Yine bir kralın artık kafası mı? Kraliç olabilir. Veya hatta Arda Pazır tamamen sallıyor olabilir. Şimdi merkezde Mol Dova'ya geldim. Çok iyi. Mol alışveriş demek. Yani alışveriş merkezi demek. Moldova'da işte böyle bir esprili şakalı bir isim bulmuşlar. Bomba. Abi bu nedir ya? Başkan. Lenovo'ya Nusret Spon şey mi olmuş? Reklam yüzü mü olmuş? Bu da buldum. Hard disk. Abi şunlar çok iyi artistler ama acayip pahalı ya. Şimdi çıktım, ee, bu gösterdiğimi aldım. Şunu 2 TB'lik bir tane hard disk aldım kendime. Linkini bulursam atarım size. Aşağı falan bırakırım yani linkini. Ee, ben çok fazla gezginden gördüm onu, ondan aldım. Onlar kullanıyorlarmış bu TL başlayan markayı. Ondan sonra... Onun haricinde bir şey yok. Şimdi merkeze doğru gideceğiz. 
Zaten burada iPhone satan bir yer görmedim. Yine Orange var bugün yanında. Şu arkada. Şey yapalım. iPhone satan bir yer görürsen zaten çekerim sizlere. Baksanıza. Şimdi alışveriş merkezinden çıktım. Ve böyle İstanbul Pasaj diye bir yerden geçiyoruz. Aşağıdan. Allah Allah. İstanbul bayağı İstanbul tanıtımı yapmışlar burada ya her yere. Baksanıza İstanbul'da gezip gülmesi gereken yani neler. Şey yapmışlar. Tabii Burak'ta yatanları yiyenler. Her şey var. Şimdi buradan arkadaşlar iki yol var dedi. Ya taksiye bineceksin ya da Toplu taşımaya gidebilirsin. Sizce hangisi seçmişimdir? Evet arkadaşlar. Toplu taşımaya. Bence 22 ve 5 dedi. Bu 22 ya. Hemen birine soralım. Sorry, is that goes to the center? Yes. Center, yes. Fişimizi de aldık. Nasıl gördü beni ya? ablam buldu vallahi. Arkadaşlar otobüsten inişi yaptık. Artık burası merkez diye geçiyor. Sağda mektanız. Ve şeyler var. Ee, binalar var yani. Anlatıyorum. Gittiğim ülkelerde gördükçe bunu göstermeye çalışıyorum. McDonald's hatta Big Mac e, oranı diye bir şey var. Ekonomide de hatta tam adına emin değilim öyle bir şey olduğunu ama yani Big Mac bir şeyse Big Mac endeksi Sanırım ülkenin ekonomik durumlarına göre Big Mac fiyatları değişiklik gösteriyor. Ben de size buradaki McDonald's fiyatlarını göstermek istiyorum. Big Mac fiyatlarını göstermek istiyorum. Mesela start diyelim buradaki fiyatlar nasılmış? İşte İngilizce seçtik buradan. Eğitim diyelim hadi burada yiyelim. Big Mac menü arkadaşlar burada 90 liraymış. Mac Royal 90 lira. Ben en çok sevdiğim arkadaşlar bu da Double Cheeseburger 80 liraymış. Sanırım Türkiye'ye göre birazcık daha mı pahalı? Türkiye'de Big Mac endeksi daha mı ucuz? Allah Allah. Bilmiyorum. Fiyatlar nasıl? En son bayağı uzun süre oldu yemeyeli ama e, fiyatlar burada böyle hatta bakın. 120 liraya büyük dubleleri var. Falan falan. 65 liraya Triple Cheeseburger. Oğlum bu çok iyidir lan. Yesek mi? Emin olamadım. Arkadaşlar şöyle güzel parkları, bahçeleri geçerken biraz da görülmesi gereken yerlerden bahsedelim size. Şu gördüğümüz katedral Christie's Nativity diye geçiyor. Burası 1830'larda inşa edilmiş. Moldova'nın bir Ortodoks kilisesi. E buraya gelmişken dediler ki buraları görün, gösterin. Çünkü arkadaşlarımız arkadaşlarımız beğeni atıyor. Hemen alta gidiyorlar. Like atıyorlar. Bir teşekkür ediyorlar. Yorum atıyorlar. O nedenle biz de böyle geliyoruz. Size güzel yerleri götürüyoruz. Biz de motive oluyoruz. Böyle hep avlularda kuşlar oluyor ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Bir de genelde böyle yaşlı yem satan dayılar oluyor. Burada yok. Bu kuşlara kim yem veriyor? Abi biz nereden alacağız bu yemlere? Bakalım kaçacaklar mı? Artık alışmışlar. Hadi bakalım birlikte yürüyoruz. Aa, oğlum bir ko koşun lan. Bir uçun lan. Uçun lan bir. Uçun oğlum. Hiç. Hiç. Uçma yok. Ya şöyle bir olay oldu. Şimdi ben sabah çantamı vermiştim ya bir tane ablaya. Ev sahibine. Ona söyledim benim çantamı alabilir miyim diye. Çünkü başka bir e, otele geçeceğim buradan. Orası doluymuş ablanın yere. Bu civarlarda yemek yiyecek bir yer arıyorum. O nedenle buradan fazla ayrılamam. Bu civarda şöyle bir şey yesem çok beni mutlu edecek. Sıra yemek yiyecek. Çorabım da nasıl bu çantadan çıkmış mı artık ne olmuşsa. 
Artık yemek yiyecek bir yapmamız şart. Oğlum çok ilginç bir şey gördüm. Trafikte mendil satanı gördüm. İşte su satanı, çiçek satanı. <gülüyor> Hepsini gördüm ama ilk kez trafikte tek eliyle top döndüğünü görmemiştim. Bakın hazır mısınız? Adamın özelliği bu. Tek eliyle top döndürüyor. Biraz Thank you very much. Topu kovalıyor. Ya. Aa çık çık çık çık. Ya adam. Biraz boş yere boş yere. Başlasın. Bak tek el kaç tane? Hadi canım ya. Ya ben heyecanlandı. Olur artık o kadar. Arkadaşlar Moldova'da her şeyi gördüm ama trafikte tek eliyle 5 top döndüren ilk kez bir insan görüyorum. Bak helal sana. Güzel. Güzel dayı. 2, 3, 4. Oğlum çok iyisin be. Güzel. Thank you. Okay. <gülüyor> Mustafa şöyle bir pizza söyledim. Küçük elim kadar pizza. Bir de patates satma falan söyledim de. Onlar da gelecek. Balıklarımın yanında. Küçük tatlı bir yerde. Şu abi 55 lira falan. Bir tane de bek söyledim. Ya. <gülüyor> Bex 40 liraydı. Bu 55 liraydı. Bir de patates satması falan söyledim. Onlar da gelecek buraya. Yani benim gördüğüm arkadaşlar fiyatlar Türkiye'den ucuz değil. Ee, burada da yani Euro bazına baktığımda tabi Türkiye Euro kısmında sıkıntı yaşıyor. Ucuz değil bence. O kadar düşünülen kadar. Tabi daha bu ilk gün göreceğiz. Birlikte keşfedeceğiz. Ee, ben artık yemeğe mi döneyim? Yemeğimi yiyeyim daha doğrusu. Tık. Şöyle attım onu. Pizza fıslı. Yalnız. Bak, pizza bu. Gösterdim ama tekrar bir şey. Hmm. Ama lezzetli yerinde. Bugün benden bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Videoyu beğendiğiniz için, abone olduğunuz için ve yorum attığınız için beni zaten çok mutlu ettiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok eğleneceğiz Moldova'da.